So, heute gucken wir uns mal die Marisa Bell ein bisschen genauer an. Sie macht ja mit uns zusammen das Platonika-Projekt und wir stellen ihr heute ein paar Fragen, was sie zu uns verschlagen hat, was das Projekt betrifft und so weiter. Marisa Bell, wie bist du denn überhaupt zur Vespa gekommen? Pues, el, tenía muy claro que quería una Vespa eh, desde un principio, por todo el tema, yo estudié publicidad, entonces, como todo el tema visual, me interesaba mucho, pues, de la moto, pero no tenía ni idea, ni de la historia, ni nada, solo sabía que quería una Vespa. Y le pregunté a todo el mundo que conocía, hasta que di con una, que era una hermanita de la Vespa hecha en, en India y me gustó, me parecía linda, pero yo dije, mm, no sé, algo, algo falta, no es, no es como la Vespa que tenía en el imaginario. Entonces, pues costaba la mitad del precio y todo esto, pero finalmente dije, voy a esperar por la Vespa correcta y finalmente la Vespa llegó a mí con un señor muy, muy, o sea, que me enseñó absolutamente todo, o sea, no solo me vendió la Vespa como tal, sino resultó ser cofundador del Vespa Club Bogotá y era mecánico, entonces de algún modo puedo decir que heredé todo ese conocimiento y toda esa pasión por el tema, entonces pues eh, no solo tuve una Vespa, sino un Vespa Club. Ok, ¿y qué für eine Vespa hast du jetzt noch genau? ¿Es sie noch en Colombia? ¿Gibt es den Roller noch? Mi Vespa es una Vespa PX, que es en general lo que hay en Colombia, es del año 94 eh, y es negra y así la obtuve, pues muy normal, pero decidí hacer la platea eh, dorada porque, no sé, me parece que es como un buen color que resalta como todo ese power femenino, entonces la hice dorada y, y, y pues así está ahorita. Ok, das sind, äh, vielleicht können wir ja später noch ein paar Bilder davon sehen. Hast du ein paar Bilder von dem Roller? Tengo todo mi Facebook lleno de, de, de fotos, pero sí, podemos subir un Instagram y, y al Instagram de Scooter Center para que conozcan mi Vespa. Ok, das ist eine coole Idee. Ich kann mir vorstellen, in äh, Kolumbien gibt es auch eine Rollerszene, aber ist das genauso, wie wir uns die Rollerszene vorstellen? Also ist das alles nah beieinander oder gibt es spezielle Treffen? Also wie eng ist diese Rollerszene in Kolumbien überhaupt? Eh, pues la Vespa llegó en los años 90, pues se produjo como más el boom en los 90 porque fue la apertura comercial en Colombia, entonces se hicieron más populares. A los, en los 60 habían llegado como para la vuelta a Colombia acompañando a los ciclistas, pues por toda la funcionalidad de la moto como tal. Pero entonces llegó sin esa influencia de de los mods y de los root boy y de toda esta, no sé, de toda esta influencia muy europea, de algún modo de este estilo de vida, sino llegó a ser lo que hace la Vespa, trabajo y trabajo pesado, entonces la gente la usó en sus principios para, pues, para transportarse, para trabajar con ella, entonces es muy variada la escena en Colombia, hay de toda clase de gente y, y sí, finalmente es una familia muy fuerte, so, no somos tantos, somos como 300 más o menos, 400 ahora con las nuevas, más o menos. Eh, pero sí, hacemos reunión, una reunión al año y somos súper, súper unidos. Eh, básicamente sí. Ok. ¿Gibt es auch eigene Roller en Colombia? ¿O gibt es una eigene marca? ¿O gibt es auch Lambretas? Eh, pues en los años 60, un ensamblador en Auteco se llama. Eh, y sí. Sí las fabricaba y por eso hay lambretas muy antiguas ahorita en Colombia, entonces hay muy, muy poquitas. Eh, las tienen, se concentró como todo el, el tema de las lambretas en Cali, que es una de las ciudades importantes de Colombia y es un grupo súper bonito que las preservan y, y, y las tienen allá y, y participan muy activamente en todos los encuentros, pero no... No es como a nivel nacional, no, no es la gran cantidad. Hay par coleccionistas en Bogotá y bueno, en Medellín también hay cosas muy lindas, pero... Ok. Hmm. Also gibt es schon ein paar. Sí. <lacht> Jetzt ist ja Kolumbien nicht gerade nebenan. Also, ähm, wie 
oder warum überhaupt hast du den Weg nach Europa oder nach Köln überhaupt gefunden? Was, was treibt dich hin? Weil jeder andere würde denken, so ach, Kolumbien, total geil. Man überlegt sich halt eher von hier aus da hinzugehen, aber äh, der Weg hierhin ins nasse, kalte, eher kalte Deutschland, schwierig. Sí, pues, digamos que el sueño Vespista que tenía era un Vespa World Days. Y se dio, pues, cuando lo pude cumplir finalmente, eh, fue acá en Alemania. Y con la muy buena fortuna, o sea, yo necesitaba tiempo, dinero y amigos. Entonces, lo que pasó fue que busqué y contacté y un Vespista que viajó por Colombia, que nosotros recibimos, me prestó su Vespa acá en Colonia. Y de Colonia pude viajar a Cele. Okay. Entonces, eh, pues, llegué. Iba a ser mi viaje Vespista de la vida. Entonces llegué a Italia y fui al Museo Vespista y luego fui a Austria, al Lamsé, eh, pues al Vespa Art Days. Okay. Y pues terminé gloriosamente en el World, World Days. Pero antes, como estaba acá en Colonia, pues quería aprovechar y conocer todo el tema de Scooter Center. Nosotros hemos escuchado, pero digamos que no había tanto contacto. Entonces vine a la tienda y finalmente estaba ahí como, ¿y ahora qué? Entonces llegó Ulf y me, me dijo, bueno, ¿quién, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Okay. Pero pues de la forma más amable. Entonces, soy colombiana y quiero conocer la tienda. Y entonces me hizo un tour por toda la tienda. Entonces, de algún modo se creó el contacto y por vueltas y cosas de la vida, eh, Llegué de, vuel de vuelta acá a Alemania y dije, bueno, necesito un trabajo. Eh, y pues me decidí presentarme acá a ver si podía ofrecer mis servicios de publicista. Y pues ahora está acá. Entonces es un poco destino, creo. Fällt also auch, glaube ich, mal schwerer, da mal kurz eben wieder hinzufahren oder zu fliegen. Jetzt ist ja wahrscheinlich auch Familie drüben. Also du hast nämlich auch noch Familie drüben. Und vor allem wichtigste Frage ist, Was macht der Roller? Gibt es den noch? Bleibt er drüben? Kommt er rüber? Muss er für immer da bleiben ohne dich? <lacht> sí, yo creo que sí. Por ahora sí. Eh, tengo dos Vespas. Bueno, después con el tiempo adquirí mi otra Vespa. Y ambas están en, en Colombia ahorita, hacia, en la costa de Colombia. Okay. Eh, y están allá esperando que vuelva, para pues cuando vuelva tengan que rodar. Eh, yo creo que lo primero es como armar a platónica que andan en las calles y pues es como lo más realista antes de traerlas pero cuando estará lista ja das platónica projekt habt ihr ja sicher schon gesehen dass da sind wir gerade dabei und wir versuchen ja marisabel so schnell wie möglich einen fahrbaren untersatz zu erstellen bauen zusammensetzen und äh, da arbeiten wir gerade im moment ganz hart dran und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen auf jeden Fall über die Bühne bekommen. Und ich denke mal, dass wir die Marisa Bell dann als bald möglich auf die Straße schicken können mit dem Geschoss und halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, was gäbe es denn neben der Freiheit auf der Straße, die du noch brauchst, noch für ein All You Need? Was brauchst du denn noch für dich? Pues, de todas maneras, tener una Vespa me da toda la independencia del mundo que es finalmente mi all, all you need, independencia. Pero pues no me vendría mal un Aufenthalter Laudis. Ok, dann hoffen wir all das Beste. Ähm, wir danken euch für euer Interesse, habt Spaß und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Tschüss. ¿Cuándo estará lista? Jetzt waren wir wo? 